ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പാർട്ട് സെവൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എ സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ എ സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജനറേറ്റർ അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ജനറേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റാണ് എന്താണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് രണ്ട് പോളുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോളിന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആർമേച്ചർ കോലിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു കമ്പിച്ചിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പിച്ചിട്ടിന് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ആര് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം സോ ഈ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ കറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആർമേച്ചറിനെ കറക്കണം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ എ സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ആർമേച്ചറിനെ ഞാൻ കറക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ ആർമേച്ചറിനെ ഞാൻ കറക്കി അങ്ങനെ കറക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ പുറത്തെടുക്കണം അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ഈ റിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് ഇവിടെ മറ്റൊരു റിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിങ് ഉണ്ട് ഈ റിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് സ്ലിപ്പ് റിങ് ഇവിടെ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബ്രഷാണ് ഇത് കാർബൺ ബ്രഷാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ബ്രഷാണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് ഈ റിങ്ങുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെ പുറത്തെടുക്കാം ആ നമ്മളുടെ ഇ എം എഫിനെ പുറത്തെടുക്കാം സോ ഇതാണ് ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അതുപോലെ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് റിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രഷ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബ്രഷാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ പുറത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതുപോലെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കറണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നസിന് ഇടയിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവണത് സോ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ആര് കിടന്ന് കറങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ആർമേച്ചർ ഈ കോയിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ കിടന്ന് കറങ്ങും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ മുറിക്കും ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകും സോ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്
അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സ്കെയിലാറാണ് സോ നമ്മൾ പറയും ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സോ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ഡോട്ട് എ ആണ് അതായത് ബി എ കോസ് തീറ്റയാണ് ബി എ കോസ് തീറ്റയാണ് ഇനി എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും എയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബി ഇങ്ങനെ പോകും ബി ഇങ്ങനെ പോകും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ തീറ്റ ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് തീറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്കമാണ് സോ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് തീറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആരെയാണ് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ സോ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് സോ ഒമേഗ എന്താണ് ആംഗുലാർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് അതാണ്ട് ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ കറക്കത്തിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഒമേഗയാണ് സോ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേ ഒമേഗ ഇൻ ടു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ആ കോസ് ഇനി ആരുണ്ട് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം പറയണം ഒമേഗ ടി ഇനി കരുതുക ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ചുറ്റുകളുണ്ട് എൻ ചുറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ ഫ്ലെക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും ബി എ എൻ കോസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഡി ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഫൈവ്ക്ക് പകരം പറയുകയാണ് ബി എ എൻ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ആരാണ് കോൺസെൻറ്റ് ബി എ എൻ ഇത്രയും കോൺസെൻ്റ് ആണ് സോ കോൺസെൻ്റിനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ബി എ എൻ ഇത്രയും കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ വെളിയിൽ ഇവയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇനി ആരുണ്ട് കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് കിടക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സോ കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈൻ കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ കിട്ടും കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് എക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ നോക്ക് ഇവിടെ ടി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ടി മാത്രമല്ല കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒമേഗയും കിടപ്പുണ്ട് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ ടി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒമേഗ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ വെറും ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മൈനസ് സൈൻ ടി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഒമേഗയെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എ എൻ ഒമേഗ ഒമേ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം സോ കോസിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ ഇനി ആരാണ് ഒമേഗ ടി ആണ് ടി മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒമേഗ ടി ആണ് സോ ഇ മൈനസും ഇ മൈനസും പ്ലസ് ആകും സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എൻ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഇതാണ് ആരുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ
90 degree avanam appol sin de value 1 aagum appol namukku kittu maximum emf maximum emf ne namukku velikkam e0 e0 endana maximum emf which is equal to b a n omega idinde value etra ta mari idinde value 1 aayittu mari appol enikku general equation venamengil ingane maati edutham enganeyana e njan adu pole eduthi itrayum term nu pagare namukku endu parayam maximum emf nu parnjude b a n omega ki pagaram parayam maximum emf so itrayum term nu pagaram parnjan e zero nu parnju ini aarundu sin omega t so enikku endu kitti ippol kitti emf inde general expression endana e which is equal to e zero sin omega t e zero endana maximum emf aanu manasilayo so itrayum term nu pagaram parayam maximum emf പിന്നെ സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ആർമേച്ചിൻ്റെ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ആർമേച്ചിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് വോൾട്ടേജിന് പകരം എന്ത് പറയാം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയാം സോ ഇ എം എഫിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറണ്ട് കിട്ടും സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായോ മാക്സിമം കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ സീറോ ഐ സീറോ എന്താണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഇനി എന്തുണ്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെയും അതുപോലെ കറണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഇ എം എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇ എം എഫ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇ എം എഫ് വസ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ ടിക്ക് പകരം എനിക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയാം സോ ഒമേഗ ടി എന്താണ് തീറ്റയാണ് സോ ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ തീറ്റ സോ ബേസിക്കലി ഇ സീറോ എന്നൊരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആരുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടേ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഞാൻ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഇത് സീറോ ആണ് ഇതെന്ന് പറയണത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഫുൾ ടൈം പീരീഡ് ടി ആണ് ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബൈ ടു ആണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ഫുൾ സൈക്കിളാണ് അതിന് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയും ടൈം പീരീഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടി ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടി ബൈ ഫോർ സോ ഇത് കാല് അര ഇത് മുക്കാല് എത്രയാണ് ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് ടി സോ നമുക്ക് ടൈമിനെ കിട്ടി അതുപോലെ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫും വരച്ചു ഇനി നോക്ക് സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ വൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാവും ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇൻ ടു വൺ അത് ഇ സീറോ ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ സോ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ടൈം ആണ് ഇ എം എഫ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ ഇ എം എഫും എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് വരച്ചു ആരെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണ്ടേ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഇനി ഇത് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിനെ വിളിക്കണം ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടി ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടി ബൈ ഫോർ സോ ഇത് കാല് അര മുക്കാല് ഓക്കെ ആണോ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ സൈൻ എത്രയായിട്ട് മാറും സൈൻ ആണെങ്കിൽ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇത് വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് മാറും ഇ സീറോ ഇൻ്റെ വൺ എന്ന് വരും സോ ഇത് ഇ സീറോ ആണ്
സൈൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ ഐ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടൈം ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ടി ബൈ ടു ഇത് ടി ബൈ ഫോർ ഇത് ത്രീ ടി ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനിയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് എത്രയാണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് ഐ സീറോ സോ ഇവിടെ ഐ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആനെ ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കറണ്ടിൻ്റെയും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം സോ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ സോ ഒരു സോ ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ ഇ എം എഫിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ മനസ്സിലായി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായി സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവു